ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫിദോസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊരു ചിക്കൻ കുറുമ്പ തയ്യാറാക്കിയാലോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് പത്തിലേക്കും ചപ്പാത്തിൽക്കൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിൽക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു കുറുമയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലയോളം ചിക്കൻ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു പാന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു നാല് വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ടി കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് വേപ്പല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടിയേക്കാം നമുക്കിതിലേക്കൊരു രണ്ട് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വേണ്ടില്ലേ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ആറോളം പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടിയേക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു ആറേഴ് കാഷ്യൂ നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് എടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മറക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാ ഗ്ലാസും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കറി തിളക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിക്കായി വരും നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു തണ്ട് വേപ്പല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പത്തിരിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം